Buenas noches, buenas, buenas noches. ¿Cómo estáis? Vale, darme un segundito, voy a hablar con Kiki Triki, nuestro amigo Kiki Tilly, que está por aquí. A ver. Ok, tenemos draft. Espectador. Estoy cuando queráis. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué pasa, señor Wassel? Vamos a ver qué hace nuestro amigo Kiki Triki. Yo confío, ¿eh? He estado hablando con él y parece que no, que no confía mucho en sus posibilidades, pero yo confío mínimo hacer una, ¿eh? Mínimo. Juega con un jugador bastante top. Vamos a ponerlo aquí mientras que empieza. Ahí está. Ahí está, contra Speedy. Speedy, eh, jugador, si no me equivoco, del clan Conquist. Que está justamente en suelo máximo ahora mismo, 1567. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que va a tener complicado. Son 140 puntos, 130 y algo. 131 ahora mismo. Pero bueno, yo creo que se puede rascar algo. Que Kitili viene también en, en una progresión ascendente y yo confío, ¿eh? A ver, me dice... No tengo tantos discos que no sé. Vale, empieza, no empieza. Vale, os voy a poner rápido. A ver, a ver, a ver. Que empieza el draft. A ver si lo veis. No lo veis, por supuesto. Como es normal. Ahí está. Ahí sí. Ahí van a empezar el draft de mapas. Empieza baneando el señor Kikitili. A ver con qué nos sorprende. Yo imagino que Kikitili es jugador en mapas abiertos. Yo creo que su home map va a ser Arabia. No sé. Bueno, mira. Arabia fuera. Pues va, yo creo que va a intentar algún mapa así, ¿eh? Dry Out creo que le viene muy bien a Kikitili. Uy, Bypass. ¿Se viene ese Muriña? Lowland. Vale. Bueno, sí. Algo parecido a un Arabia. Bueno, bien. Dry out fuera. Claro africano. Y quedaría Golden Canyon. Y cuatro lagos. Y otro más, ¿no? Y slopes. ¿Cuál vas a quitar? Golden Canyon. Pues entonces, o, o Golden Canyon o cuatro lagos va a ser el primer mapa. Perdón, o Slopes o Cuatro Lagos, el primer mapa. Ahí está. Entonces toca Slopes primero. Bueno. Mapa, creo que era de... De Red Bull. Es que no me acuerdo de Red Bull o de la Hidden, no me acuerdo. A ver si me pasa el Drap de Thibis. Y vamos a ver, empezamos con un Slopes y luego un Bypass o un Lowland, Tierras Bajas. Bueno, mapas abiertos, quitando Bypass, Bypass mapa cerrado, tipo Guaridas. Ahí puede tener eh, Speedy a hacer lo que hemos dicho, ¿no? De la que suelen hacer en el Clan Conquist creada por el Gran Semur. Suelen hacerla con, con los gemeres. Gemeres o celtas, lo he visto con ambas. Entonces puede, puede que ahí intente algo en caso de llegar a su mapa. De momento, vamos con un Slopes. Vamos aquí en el de Cibis. Eso lo podéis ver, creo. Yes. Yo de Speedy no conozco mucho. O sea, lo que he estado viendo por, por canales de, de los Conquis. Pero Kikitili sé que es jugador de Gemer, Lituano. Civilizaciones normalmente de caballería. Y le juega bastante bien. Entonces vamos a ver qué hace Speedy. Van a magiar. Y 
Si está muy alta la música, comentarme, ¿eh? Que, que yo me, para mí está, está bien. <risa> Buenas noches, bobo. Este sí que no tiene ni idea. Mira, ahí están los lituanos. Buenas noches, ciruelita, ¿qué tal? <coughs> ahí están los gemeres. <coughs> Civilización bastante utilizada por Speedy, por lo que he visto en... Es su civilización, civilización perdón, más utilizada. Mongols. Mongoles creo que viene bien para, para Slopes. Unos. ¿Sabes que de tu duelo sale mi rival por la clasificación? Correcto, Sigme. Bueno, entiendo que has, has ganado a, a Olfader con eso, ¿no? Porque era con Olfader contra ti. O sea, entiendo que, que la has podido ganar. Sé que ayer no pudo jugar y se habló algo de, de una posible admin win, pero no, no tengo mucho... No sé más de eso. ¿Cómo que no se oye nada, Tirolita? ¿Estás bobo o qué? Yo, yo escucho música. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Aquí seguimos con el, con el draft. Mayas y aztecas, ¿eh? O sea, que Kitili no se quiere enfrentar a... ¡Uh! ¿Qué pasa, Sieps? Muchísimas gracias por ese raid. Bienvenido a todos. Ojito, ¿eh? Ha llegado papá. <risa> Se me ha ido por desgracia música, ¿no? Pues mejor, Marquito, mejor. Muchísimas gracias por el follow, Thor Spain. Y bueno, eh, vamos a comentar un poquito el, el draft. Me gustan las civis de... Ojo, italianos. Me gustan las civis de Kikitili. Me gustan las civis, ¿eh? A ver cuál es el snipe. Pero yo creo que el snipe va a venir aquí. No sé por qué me da. Va a venir al principio del todo. Claro, ¿ve? Nada, eh, tranquilo, tranquilo. Que es que el problema es Marquito. Pobrecito necesita audífonos. Qué grande eres, sí, es coño. Sí, Kiki Triki va a necesitar hoy, sí. Bueno, Berbers. Quita Berberes y Gemeres. Gemeres sí que lo hemos comentado. Y bueno, pues empezamos con el Slopes. Vamos a ver qué eligen en Slopes. Bueno, nada, voy a pedir... Por si acaso... Uy, madre mía. Este COVID no se va, ¿eh? Yo lo estaba comentando antes, Cirulita. Yo confío, ¿eh? Yo confío en que Kikitili pueda rascar mínimo una partida, ¿eh? Mientras que empiezan, os pongo aquí para que os pongáis en contexto un poco de los elos de ambos players, ¿vale? Speedy, que tiene 1567, que es su máximo. O sea, está en su máximo actual. Y Kikitili ahora ha bajado un poquito, pero ha estado en el máximo, o sea, hace poco. Entonces está, yo creo que está equilibrado. Hay 100 puntos de diferencia, pero pueden pasar cosas, ¿eh? O sea, no, no lo sé. Guase, <risa> <¿Qué> qué perrito. <risa> Yo le cedo mi puesto, eh. Yo le cedo mi puesto, no hay problema. Yo esos problemas no los tengo. Me voy a jugar a, a los bajos elos y, y listo. Sí, mira, eh. Que si me pongo aquí porque está la silla o lo que sea y lo quito. Mira. Te pone aquí. 
Es que tengo... Estoy ahora de negro como la silla y toda la hostia y no lo detecta. Hay veces que lo quita. Si me pongo así, sí, me lo quito. Ya está, no te pongas tonto. Para abajo de los míos. Bueno. Piano, piano. De todas formas, vosotros habéis vuelto hace poco. Tuvisteis un parón. Ahora habéis vuelto. Bueno, ahora es jugar y jugar y, y ya subirás. Eso no es el problema. Y aquí para que me veas hasta los poritos, Marcos. <risa> Vaya, tío. Vosotros imaginaros esto 24-7. O sea, cada vez que me conecto en el Discord es así todo el rato. O sea, igual que con él, con todos, ¿eh? ¿Te gusta o qué? Perfectas, ¿eh? Me he rapado el pelito hace poco, compi. Hay que enseñar a... Hasta los ojos ahí, a tope. Está en el lobby todavía. A ver si inicia. No, todavía no. Bueno, eh, no se sé, estarán cargando todavía los mapas. Pues como sabéis, como están en un... Lo diré. Como están en un mod, hay que cargar los mapas, no sé, no sé cuánto. Suele tardar un poquito. <risa> nah, y el linchar me vaya a linchar poco, la verdad Te estamos dando continuo para que empiece No, si sí, puedo hablar de mil cosas, Marquitas A mí problemas no hay Están todavía creando la sala ¿Oh, ¿Tenemos partida? No, tenemos partida No sé por qué tardan tanto, la verdad Dale y me pasa ahora Kikitili el, el ID. Vaya tío. No, por favor, del Madrid no me habléis. Uf. Mira, ahí tenéis los mapas ciruelita. Estas son las civis. Aquí. Slopes. Primer mapa. Por parte de Kikitili. Lowland, tierras bajas. Y por parte de Speedy, Bypass, que es... Tipo guaridas, hideout. Ter Vamos a ver. Ah, tenemos partida. Vamos. Oh, sí, ahorita Con el Capture Age, ¿eh? Como a ti te gusta. Tenemos delay, no tenemos delay. Vamos a ver qué pasa. Ah, que tengo que aceptar. Joder, esto es un coñazo. Ahora. Que hay que aceptar dentro del juego. Vale, tenemos partida. Vamos al Capture. Aquí. He visto turcos por parte de Speedy, pero no he visto de... Ahí está. Por parte de Kikitili tenemos unos. Le voy a llamar, con el permiso de usted, le voy a llamarle Kikitili. Aunque sea Kiki92 no... Kiki es conocido por todos como Kikitili o Kikitriki. Segundo donde te vayas metiendo. Y ahí tenemos unos por parte de Kikitili. Y por parte de Speed tenemos Turco. Bueno. Ambas civis de, de caballería. Las ligeras de Speedy pueden doler. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, que Kikitili con los unos, con lo bien que juega jinetes y ese, esa ayuda de que te salgan más rápido en los establos. Creo que le puede ayudar bastante, ¿eh? Confío en esta partida. Mapa de Kikitili. Eh, bueno, recursos bastante... Atrás. Me gusta el mapa, se puede cerrar bastante fácil. Bueno, este mapa es cerrable por parte de los dos. Fijaros, mapa bastante cerrable. Tiene también más oro atrás. Eso sí, las piedras las pilla un poco fuera. La que Kikitiri tiene una atrás y esta que está en medio más. ¿Qué ha pasado ahí? ¿What? No puede ser. La ha deleteado y se ha quedado sin madera. Nervios, nervios, nervios. Fijaros, ¿eh? Ha deleteado esto. No sé por qué, quizá no le ha gustado y ahora se ha quedado sin madera. Bueno, no pasa nada, un lapsus. 
Ahí está. La quería poner en este lado. Pero bueno. Un lapsus de, de nervios. No pasa nada. El del TC está perfecto todavía. Está encontrando las ovejitas. Y ahora no sé cómo lo van a hacer. Esto me interesa verlo también. Cómo vienen aquí. Si vienen justo ahora. Cazan el jabalí y luego se vienen aquí. O cómo lo hacen. Me interesa ver cómo... Cómo salen con... Si salen con uno, si esperan a más. A ver, pues no. Lo vi en su día cuando jugaban estos mapas los pros. Pero ya esto se me ha olvidado completamente. Tres en madera por cuatro de Speedy. Speedy va a jugar arqueritos. Va a jugar arqueros quizás, ¿no? En feudal. Aparte de que Tilly va a salir con salida de scout. Es posible, ¿eh? Está... Y del TC perfecto, ¿eh? Y del TC perfecto. ¡Uh! Pues vamos a ver cuándo suele ir a por esto. Lo mete directamente ahí. Y Kikitiri se va directamente a por el, a por el segundo jabalí. Pues vamos a ver cuándo salen, ¿eh? Creo que Speedy... Todavía no salía por el segundo jabalí, que va a ir ahora. Pensaba que el primero salía ya fuera directamente, ¿eh? Ir a pillar jamón. Pues pásate un par de ellos. Sí, pues ¿qué pasa? Hay que compartir. Mira, Kikitiri también hace lo mismo. Va por las vallas primero. Uy, cuidado con esta oveja que se la puede llevar. Bueno, no, no se mete. Pues de eso también te iba a hablar, iba a hablar, Marquito. Porque tengo ya lo, esto para ser afiliado y tal. Y lo más seguro que ya el fin de semana ya lo, lo abra. Y para el próximo directo ya esté, ya está abierto. O sea, no lo he hecho todavía por pereza, más que nada. Por leerme el documento ese, lo que pone y toda la hostia. Pero sí, sí, o sea, lo, lo pondré. Guille Stark, ahí, ¿eh? Animando a Kiki Tilly. ¡Ojo! Oh, después un LOL. ¡Mamá! Sí, es robando los minions a, al señor... Pinche. ¡Ja, ja, ja! Van a meter contratos con ingresos mínimos basados en publicidad. ¡Anda! Interesante. Bueno, vamos, de momento todo normal, sin establo, Kikitili no se cierra ni pagándole. O sea, es algo típico de Kikitili. Ahora ya se viene el cuartel por parte de Speedy. Kikitili subiendo un poquito antes, un minuto justamente. Eh, sí, tiene telar. Ya no, lo he visto muy rápido yo, creo que sí. Yes. Y ahí viene el cuartel por parte de Kikitili. Todo normal. Y tiene pinta, tiene dos en oro, ¿verdad? Ah, no, no está cogiendo oro. No está cogiendo oro, Speedy. Entonces, ¿por qué subir con 21? Normalmente con 21 y con 4 madera de inicio es para sacar arquerías, ¿no? No lo sé, ¿eh? no lo sé. Otra, el Revenio. Ojo, ha venido aquí la... Los fans de, de Kikitili, ¿eh? Qué grande, coño. Bienvenidos a todos, ¿eh? Cuatro minutos por cada hora de misión. Anda. Ah, pero que Cirulita le da también al... Al LOL. Oh my god. Ahí se viene el establo de Kikitili. Por parte de Speedy me sorprende. A ver qué nos va a levantar. Levanta establo también, ¿eh? O sea, ha subido con 21 un poquito más largo. Para hacer lo mismo. Salida de Scout. Bueno. Oh, el primer piquero que le mata al Scout a Kikitili. Ahí está la primera víctima. Y Kikitili ya venía aquí arriba, ¿eh? Esto es muy bueno. Comerte esto es muy importante. 
Es muy importante. Ya, tío, yo también se lo he dicho, Marco. O Kikitili o Kikitriki. Pero que se quite Kike 92. Esto es muy formal para él. No puede ser. Kik. ¿Qué le va a llamar Kik? Que no, que no. Kikitili. Es que Kike 92, yo creo que le llama a su madre cuando se cabrea así. Tiene que ser Kikitili. Hay unos tres scout. Eh, señor que necesitaría aquí un piquero, ¿eh? Porque esto hace mucha pupa, ¿eh? César 09. Tú imagínate, me llamo César 09. ¿Qué dice? Kitili Emperator. <risa> eh, no ha sacado piquero y esto va a sufrir un poquito, ¿eh? Kitili se arriesga a esta... Sin piqueros en base, ¿eh? Aquí pueden venir... Bueno, los lucha. Bueno, bien. Se lleva uno. Perfecto. Solo le ha pegado un mochazo a uno, creo. Ahí está. A uno que está medio dañado. Bueno, bien que Kitili se ha defendido y no ha sido muy acertado el ataque de, de Speedy, que ya está cogiendo aquí con su piquero en, en la zona. Bien, creo que Speedy lo está haciendo bastante seguro todo. Defendiendo sus zonas con piquero, intentando raidear, aunque el raideo no le ha servido para mucho. Ahí los ha vuelto a ver, se da la vuelta. O sea, que Kikitila de momento solo quiere defenderse. Fijaros, el líder TC bastante bien, ¿eh? Solo han dejado un ratito muy pequeño. Bastante bien. Eh, pero Marco, eh, Crasher tiene su flow también. Viene de, de una historia. Edgar 69 queda bien. Te imagínate así es, llamándose Edgar 69 en el juego. Uh, aquí lo puede perder todo Kikitili que tiene dos piqueros. ¡Hombre árabe! El desaparecido volvió. Sigue sacando Scout Kikitili. Sigue sacando Scout, ya tiene aquí cuatro. Cinco tiene, aquí está. Empieza a coger oro. Tres de granjitas. Bien. 11 por parte del amigo Speedy. Y del TC similares. Viene a intentar raidar por aquí arriba. Aquí te puede hacer pupita, ¿eh? Son cuatro scouts ya no lo puedes luchar con aldeanos. Aquí sí que le puede hacer pupa. Esto es lo que decía, ¿no? Si no tienes aquí piqueros... Uf, cuidado. Esto se va a llevar los cuatro, ¿eh? Se va a llevar los cuatro. Bueno, dos se va a llevar estos dos, creo que los salva Ahí está Dos se lleva ah. Ahí lo va a mi crear Y fíjate que Kitili se ha equivocado de lado Tres se lleva Uy, esta aldeana que... Madre mía, el Pathfinding que le ha ido para atrás Cuatro aldeanos que se ha llevado, eh Cuatro aldeanos Esto es pupita, eh Speedy que está completamente cerrado y no le pueden dañar. Y... Esto... Cuidado. Porque ahora tienes el bonus de, de comida que estás cogiendo aquí. Que bueno. Está cogiéndolo todo directamente del charquito en vez de comerse esto. Bueno. Esto es más rápido, recordar. El problema es que ahora Kikitini no tiene esta ayuda de aquí atrás, ¿eh? Son 5 scouts, 6. Uf, esto hace pupa, ¿eh? Ahora tiene un piquero. Pero un piquero... Ah, que fijaros, ¿eh? Es que ya de pocos leñazos se matan, ¿eh? Uf. Mirar el eco KD. Seis aldeanos se ha llevado. Seis aldeanos. Esto es muy dañino para Kikitil. Siete aldes. Picando ahí está. Speed está picando a Castis. 7 aldes, pero bueno, la diferencia es 5. Fijaros que el líder TC también ha estado mucho tiempo de speed y parado. Entonces, bueno, es bastante dolor. Aquí va a perder los dos scouts porque son 4 contra 2. 3 contra 1, perdón. Un poco nervioso y yo creo que se ha notado en la tardanza que ha, 
para sacar piqueros, ¿no? Pero bueno, no está todavía perdido. También ha ayudado el que, que Spiri haya tenido el TC parado. Aquí cuidado que vienen dos piqueros. Atento, Kikitili. Un scout que se pierde. Bueno, vale. Fijaros que metió mejoras económicas de... Bueno, mejoras económicas no, perdón. Mejoras de, de jinetes. Esto ya pega un poquito más. Tiene el ataque metido. Y ahora sí que puede rascar aquí esos aldeanos, ¿eh? Pasa que no... Esto sí que lo sabe, porque ha pasado antes por aquí con los scouts. No sé por qué no ha vuelto a ver esto. El pide cerrándose por detrás. Metiendo ahora la armadura. Armadura también por parte de Kikitili. Metiendo segundo establo, ahí está. Y va a jugar... Kikitil esto lo hace mucho, ¿eh? Juega full abierto. Full abierto. Aquí no creo que rasque mucho. Claro, es que tiene... Ahí está. Un alde se lleva. Se lleva otro. No sé yo si se va a caer. Creo que sí, ¿se cae? Sí, sí cae. Ya son dos. Esto ya tanquea muchísimo con la defensa. Tanquea muchísimo. Se puede incluso llevar otro. Porque esto tanquea mucho, ¿eh? Bueno, ahí empiezan a salir los primeros jinetes. Ahora empezarán a salir por parte de Kikidili. Ahí está. Y bueno, ni tan mal. Fijaros, ¿eh? Tres aldes arriba. Si sí es verdad que la diferencia son 7-2. Segundo... Eh, bueno, mira, fijaros, ¿eh? Segundo establo ahora... No, tercer establo. Va triple establo. Ahí está, Kikitili metiendo el segundo TC para cubrirse un poquito. Para no estar tan abierto, bueno, al menos tener TCs. No está mal. No está mi botella de agua. Ahí llegan los primeros de Kikitili, son cuatro ya. No sé cómo... No sé si la rapidez le da para... Esto no lo sé cómo será, ¿eh? Por eso sé que los establos del 1 son más rápidos. Pero no sé si con dos puedes llegar a producir lo, lo mismo que el otro con tres. No sé si es tanta la rapidez. Quizá haya poca diferencia, pero quizás sea parecido. ¿eh? De todas formas, fijaros, ¿eh? que Speedy no llega a producir de los tres. Eh, Speedy está produciendo de dos únicos establos. No le da todavía la eco para producir de 3. Está metiendo camello. Fijaros. Está metiendo camello. Aquí tiene la bol una bolita. La otra está rayando por aquí. Que aquí tiene con los piqueros en base. De momento, mira, fijaros, ¿eh? Han igualado ya en Aldes, ¿eh? O sea... Ojito, no estamos tan mal. Ha igualado en Aldes. Al tener doble TC todavía Speedy tiene uno. Esto es verdad que tiene aquí el bonus este que le, le va a dar bastante. Están los piqueritos, que esos piqueritos van a hacer mucho daño. No tiene todavía ninguna mejora de defensa, pero sí que tiene el ataque que también puede pinchar un poquito más. Ay, se está quedando un poquito atrás Kikitili en army. Y eso se nota, ¿eh? Se va a notar más que nada a la larga. Aquí le están raideando una aldea, no se lleva. Ahí está. Tienen los dos la segunda de defensa. Kikitili tiene en cambio el 1 de ataque. Fijaros, ¿eh? es que no le está dando la economía. No le da la economía para sacar de dos TCs. Esta es la diferencia. Uno está haciendo full army. Kikitili que intenta entrar aquí. Uno está haciendo full army. Entonces le da para sacar de los dos establos, o de los tres. Mientras que Kikitili está haciendo army y a la vez aldes. ¿no? Entonces no le da todo. Uf, aquí no se puede meter. Creo que esto es malo para Kikitili. Tiene cuatro lanceritos, pero esos lanceros no van a hacer mucho. Ah, esto no es bueno para Kikitili, que va a perder todo el army, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Pierde todo el army. Uf, pues ahora viene bola de nieve. Ahora viene bola de nieve. Ahora hay que empezar a meter cuarteles o, o monasterios, ¿no? Si sí, es verdad que va en aldes arriba, pero ahora ya no le da para producir. No. A ver si vienen problemas, ¿eh? Aquí esto lo está viendo muy bien. Que está pegando aquí en la empalizada. Ahí 
Ahí sigue raideando un poquito algunos aldeanos. Uf. Metiendo scout Kikitili, creo que ahí se ve... Ha sido un miscli. Creo que ha sido un miscli que le ha dado la tecla equivocada. Ahí los primeros jinetes, fíjate. Ah. Problemas, problemas. Sí. Se viene el problema porque esto ya es bola de nieve. Es que fijaros, ahora ya sí le está dando la economía para producir de los tres. Y creo que la clave de Speedy ha sido eso, ¿eh? Ir a un único TC. Establo, yo creo que... Uf, no lo sé. Creo que es un error. Creo que hay que empezar a meter piqueros. Creo que hay que empezar a meter piqueros. Ahora tiene un monje incluso. Ha convertido a, a Kikitili, uno de los que estaba aquí. Esa ligera, no sé dónde va. O ligera, un scout normal. Ahí le han hecho un tapón. Ahí está metiendo piqueritos ahora. Está metiendo el cuartel para futuros piqueros. Ah, esto ya lo veo muy cuesta arriba, eh. Se viene Casti, sí. Se viene Casti con los aldes que vienen por aquí. Y... Bum, bum, bum. Si le pone por aquí el Casti ya está remuerto. De todas formas no hace falta ni ahora mismo ni Casti. Porque ya con la bola de esto que tiene ya se puede meter debajo a tirar el TC. Tiene mucha bola. Fijaros, tiene 27 unidades. Se le mete aquí, se le mete más tranquilo. Ahí está, jeje, por parte de Kikitili. Lo hemos dicho, ¿no? Una, la primera batalla que perdió ya es definitiva. Entonces, bueno, buena partida. Y la clave, la clave creo que ha estado en, en el segundo TC, ¿no? Si es verdad que el segundo TC pues lo metes para hacer más aldes y tal, pero no le estaba dando la eco para sacar de doble TC y de doble establo. Entonces, sí... Eh, Speedy ha hecho full army, ha ido a un único TC y le ha dado bastante bien. Vale, pues volvemos mientras que empiezan los players con la segunda partida y nos vamos al mapa de Kikitili que es Tierras Bajas, Lowlands. Ahí, Galen, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí, ahí, animando también a la parte del clan Conquist, claro que sí. Y la verdad que he jugado de Speedy muy seguro. O se ha subido con dos aldes de más para hacer una salida de scout. O sea, una eco un poquito más fuerte. Luego se ha ido cerrando poquito a poco. Le ha ido raideando. La mata a los cuatro del molino de arriba. Incluso cuando ha salido con su molino ha, traído, ha llevado piqueros. Entonces, para, para salvarse de esos scouts que pudiesen venir. O sea, yo lo he visto bastante, bastante tranquilo y seguro de todo lo que hace, ¿eh? Bueno, al final, ahí está la diferencia de Elo, ¿no? La diferencia de Elo de 100 puntos, pues se acaba anotando. Voy al juego. Ya me pasan por aquí la segunda. A ver si lo encuentro rapidito. Vale, están en el lobby, están creándola ya. Sí, eh, a ver, eh, Speedy también sabe jugar jinetes y al final los 100 puntos eso de Elo pues se, se notan mucho, ¿no? O sea, yo creo que Kikitili puede lucharle y puede tener una partida bastante equilibrada, incluso pues, se puede llevar una, pues un mínimo fallo que pueda tener Speedy, Kikitili lo puede aprovechar y tal. Pero está complicado, está complicado. Esos 100 puntos de diferencia se notan y fijaros cómo ha jugado una jinetada. Y ha, ha ganado a un jugador de jinetes también. Entonces, se nota, se nota. Es una partida bastante complicada. De todas formas, Speedy creo que es el... Ahora mismo no sé si es el segundo del, del ranking del TNE de los que estamos en la primera fase. No lo sé, ¿eh? Pero es de los que está arriba. O sea, si no es el 2, es top 5 de los que están en primera fase. A 
Vale, pues de todas formas vamos a poner, a ver, voy a ver un momento los las civis. Eh, ha jugado uno Kikitili con derrota y turcos con victoria. A ver, os pongo un momento para que lo veáis. Estas serían las civis que quedan restantes. Vale, ahí lo podéis ver mejor. Estas son las civis portugués, tártaro y mongol por parte de Speedy. Lituano, etíope, italiano por parte de Kikitili. Pues vamos a ver. Kikitili es jugador de caballería y es jugador de lituano y gemer. Entonces yo creo que jugará Litus. Y por parte de Speedy creo que va a jugar Tártaro. Por el bonus de colina en... En Lowlands. Yo creo que van a ser las Civis. Pero se puede venir, ¿eh? Vamos a ver si Kikitili nos regala una partida. Y podemos ir al tercera, a la tercera. Me molaría ir a la tercera, ¿eh? A ver si están ya en partida. Voy a ver, un segundito. Vale. Oh, se me ha ido. A ver. Aquí que 92. Aquí está. Ponemos el Capture Age. Vamos a ver, confianza, confianza. A ver si, si podemos ir a una tercera o, o el encuentro acaba como 2-0. Ay, que tengo que darle aquí. Es que con esto del Capture Ace ahora te pide como que vas a poner un fichero extraño y que si estás seguro y tal. Es un coñazo, tienes que volver al juego. Porque no funciona. What? Me ha dado un bug. Dame un segundo. Me ha dado un bug. ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? Ahora, vale. Me ha dado un bug muy raro, no sé. Ahí lo vemos. ¿Dónde está el Capture Age? Aquí está. Vale, vamos al punto de la partida. Speed. Ah, mira, mongoles y lituanos. Elige mongoles. Bueno, pensé que iba a poder jugar el tártaro por el bono de colina, pero bueno, mongol. Al final, son las buenas civis también. Mongol puedes ir aquí igual, CEAS. CEAS, arqueros. Jugar mil cosas. Jugar en los jinetes igual. Se empieza ya a cerrar. A ver en qué. Ah, estamos con 14 aldes. Empieza a cerrar, ok. Pensaba que estábamos más atrás. Que Kitty se va a comer el TC. De boca. Se mete debajo. O sea, es un golazo en toda regla. Ahí está el jajade por parte de Kikitili. <risa> Estoy en la terraza comiéndome un corneto a tu salud. Crasher, bien. Sin ropa. ¡Ojo! ¡Ojo! Mañana hipotermia de esas, ¿no? <risa> Sin ropa, con el calor, con el frío que hace aquí. Ahora que te vas a quitar tú aquí una prenda nada más, ¿vale? <risa> Mierda, ahora quiero chocolate. Si a mí también me ha entrado ganas de un, de un helado o lo que sea, tío. Aquí viene Jeb, la suelta y nos da envidia todo. <risa> Pide la camiseta a Marquito que tiene de sobra, dice. Marquito como vuelve a entrar en un sorteo me voy a cagar en él. Vale. Eh, mismo Mira, aquí 5 en madera Ya ha movido gente Por parte 4 de parte de Speedy Subiendo por parte de Kiki Tilly Subiendo ahí, fíjate, misma subida que antes Subiendo con 19, 20 pop 
Bueno, 20 pop no, porque no tiene el scout Con 19 aldes Por parte de Speedy va a hacer una subida similar Uy, va a hacer una subida más larga ¿Va a hacer un FC? Posiblemente un FC Claro, es que va a subir con 24 Los que tiene ahora mismo en cola, 25 pop Bueno Vamos a ver cómo sale esto A ver si Kiki Dile es capaz de hacer daño en feudal O no Está comiendo bastante bien los ciervos Kikitili con eso va a tener problemas Bueno, primero, el principal problema es que los ciervos Los tiene muy feos Por parte de Speedy los tiene bastante bonitos Los tenía aquí detrás, eh Kikitili si quiere comerse los ciervos, primero no tiene scout para empujar Y después los tiene bastante chungos Ahí atrás Y fijaros qué comida tiene ya Pero bueno, claro, todavía no ha clicado <risa> Esto le da un, un boom de comida increíble. ¿eh? Esto le da un boom increíble. Se lo va a comer debajo del TC. Ahí está, Kikitili, feudal. Ahora meterá el establo. Ahí está. Y vamos a ver si es capaz de hacerle pupita. ¿eh? 25, 26 aldes. 26 aldes, telar y subiendo. Sube con 27 pop. Ojo, eh. Si no se cierra pronto, le pueden llegar los scouts de, de Kikitili en breves. Vamos a ver si es capaz de hacerle daño. Ahí están, saliendo dos primeros scouts por parte de Kikitili. Es un poco doloroso haber perdido el primer scout más cuando vas a hacer una salida de scout. Porque ya tienes uno del de inicial. Ese pues al final también cuenta. Ahora no haces tanto daño. Pero bueno. Ahí está, fijaros que Speedy ya ha visto que le han salido el primer, el primer jinete, iba a decir. El primer scout, bueno, se lleva un primer capón. El scout de Kikitili, recordar ahora, corre más y da más fuerte, fijaros. Simplemente por haber subido, ¿vale? Por haber subido a feudal. Fijaros la rapidez, 1.55 contra 1.20. 3 de daño base contra 5. Entonces el scout cuando suba a feudal hace un poquito más de daño. Ahí está. Y encima no puede subir. Es que encima no puede subir. Está el tercer scout. Vamos a ver si entra. Fijaros cómo se da rápido. Cómo se da prisa aquí para cerrar todo. Ya está todo gualeado. Ahora tendrá... Fijaros, es que va a subir a Castis. Es nada. O sea, tiene madera para los dos edificios. Va a meter... Eh, ahí está. Bueno, va a subir con, con arquería. Arquería herrería. Ahí está. Sube con arquería y herrería. Para ir haciendo... No sé si va a hacer durante la subida o directamente ya para tenerla. Me imagino. No sé si va a meter arqueros o va a meter directamente el... Fijaros, ¿eh? que Kitil está muy lejos, ¿eh? Fijaros. El boom de comida que daban los ciervos, ¿eh? Vaya boom de comida. Y Kitil eso lo va a tener muy complicado. Ahí está, clicando castillos. Una subida muy buena por parte de Speedy. Y Kikitili que no puede hacer daño. No puede hacer daño porque siempre donde vayas a hacer te van a poner una casa detrás. Ahí está, te van a poner una casita aquí y no vas a poder hacer daño. O sea, esta partida pinta muy, muy mal para Kikitili. Ahí está, segunda arquería y yo creo que se vienen ceas. Sí. Yo creo que va a jugar Ceas. Ahí está, lo hemos comentado. Va a poner casitas por detrás. Tiene apenas granjas. Sigue sacando el y más Scout. Yo creo que esto se lo tiene que venir. Se lo tiene que ver venir. Uy, aquí si hubiese golpeado hubiese entrado, eh. Fijaros, todavía lejos, todavía lejos. He hecho mucho scout, tanto como 6, son 600 de comida. Y difíciles, esos scouts no van a valer para nada. Segunda arquería, no está haciendo arqueros y eso es síntoma de que va a hacer ceas. En cuanto empieza a clicar castillos van a empezar a producir ceas. Eso sí, no metió ni fletching todavía. Bueno, no le da la comida para fletching. 
Juraría que la acción de comida. Ahí están los primeros CEAS en, en cola. No tiene todavía ni flechi ni nada. Primeros piqueritos. Ahí se lleva un pinchazo. Y Kikitini no está lejos, ¿eh? No está lejos. Pasa que hay que aguantar el primer chaparrón, ¿eh? Hay que aguantar el primer chaparrón. Si se llega a cerrar cómodo... Uf, pero es que es muy largo todavía el cierre que le queda. ¿eh? Está levantando otro establo. Speedy no va a ir todavía. Está metiendo fletching. Es que no tiene ninguna mejora. No tiene pureza, no tiene, la, no tiene nada de fletching. Todo de momento son un poco regulares. Ahí está clicando Castis ya. Vale. O sea, cuando llega Castis... Uf, a ver esa bola de, de feas que tiene. Eso sí es verdad, ¿eh? Siete aldes de diferencia para Kikitili. Claro. Siete aldes contando esto va a estar muy igualado. Quizás dos aldes arriba a Kikitili más o menos. ¿eh? Esto ahora hay que aguantar el chaparrón de esto. No tiene el más 2, es verdad. O sea, tampoco hace un daño muy grande. Y el segundo DC que viene abajo por parte de Speedy. Y vamos a ver. Porque no va a tener tanta eco para producir todo. Uy. No. Se cierra perfectamente para evitar que le limpien. Muy buen TC así cubierto. Este es el problema. Mira. Se pone una torre Kikitili. Así aprovecha que tiene torre en madera y oro. Bastante buena esa torre. Encima te cubre aquí un poquito el paso. Ah, no, no, va a pasar de largo. Pasa de largo. Va haciendo daño ahora, ¿eh? Vale, que Kitty movía todos los de su madera para esta. Vamos a ver que está a puntito de llegar, ¿eh? 30 segundos para llegar. Tiene que aguantar un poquito. No es raro que meta el ataque antes que la defensa, ¿eh? Es raro que meta el ataque antes que la defensa. Porque lo que va, más va a necesitar va a ser defensa. Ahí está, mete la defensa ahora. Lo que más va a necesitar es la defensa, ¿eh? Bueno, estos ya que los va a limpiar. Estos ya los puede limpiar con los scouts. Ahí está. Ahí están saliendo los dos primeros jinetes. Va a necesitar la defensa y ganadería, ¿eh? Sí que tiene pureza. Eh, Spidey no tiene todavía pureza. Aquí cuidado con las granjas. Esto molesta mucho. Esto molesta mucho. Todavía no tiene balística. Oh, está metiendo bajo el TC. Está perdiendo a Ceas. Esto es un fallo de Speedy. Está dando el. Eh, uf, fijaros, eh. Que lo está Uy, no. No de 40. Que está dando de todo. Uy, está perdiendo aquí todos los scouts. Bueno, los scouts no va a hacer mucho. No, no me gusta. No me gusta. No me gusta el ataque antes que la defensa. Y más contra Ceas. Y más contra Ceas. No me gusta. Si sí, es verdad que Speedy, fijaros que todavía no la ha dado ni para meter el más 2, ¿eh? El más 2, si no recuerdo mal, eran 200 de comida. Pero fijaros, ahora los aldes están igualados. Porque van a dos TCs frente a uno. Ahí está la ganadería, que eso sí que lo va a necesitar contra Ceas. Eso es muy importante contra Ceas. Lo bueno que no tiene ni el más 2 ni flechi. Ni flechi, ni, ni balística. Eso es lo bueno ahora mismo. Está manejando muy bien Speedy. Fijaros, tiene 3 por aquí, 2 por aquí. Le va haciendo poquito a poco daño en la eco. Al final no puede estar cómodo nunca Kikitili. Fijaros, aquí se lleva. Bueno, aquí vienen monjes. Entonces, hay que guardar esos scouts para intentar snipear los monjes, ¿eh? Está luchando Speedy ahora. Está cogiendo las reliquias para evitar que el lituano las tenga. Eso es buena idea. No, no. Kikitili no se cierra en ninguna partida. Es superior a él. Si a Kikitili le obliga a cerrarse, eh, eh, deja de jugar a Leitch. Sí, sí, o sea, debería cerrarse, pero es que no, no se cierra.
Bueno, ahí ha limpiado un par de... Bueno, ahí se viene un TC abajo, me gusta A ver si no se lo llega a ver Se lo va a ver Sí, yo creo que se lo va a ver con ese CA Ahí está, con ese CA seguro que lo ha visto Lo voy a construir, creo que lo voy a construir Es que no sé si la, es vista de espectador o... Bueno, esto lo limpia bueno, bastante bien Kikitili y zafándose poco a poco. Si sí, es verdad que se está quedando atrás en Alde, por eso este TC me gusta bastante. Porque ahora eh, está sacando bastante eco. O sea, al revés de la primera partida que dejó un poquito la eco por hacer army. Uf, esto es muy doloroso. Esto va a ser muy doloroso. Muy doloroso. Fijaros, ha quedado el 90%. ¿eh? Uf, esto es muy, 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 muy doloroso para Kikitili. Con ese TC no estaba mal. Ahí está metiendo el más 2 ahora. Por parte de Speedy, que puede empezar a meter... Ahí está la universidad, ¿no? Ah, no, Market. Puede empezar a meter ya la universidad si quiere para intentar hacer una... La balística. Esto lo tienes que subir. Ahí se lleva cuatro aldes de nuevo. Aquí tenemos monjes con una reliquia. Y son 17 aldes, ¿eh? 17 aldes. Vamos a ver ahora que empieza a producir de los dos TCs. Speedy tiene bastante buena eco. Ahí está metiendo ya la balística. Y ahora ya sí que tiene muchos problemas Kikitili. ¿eh? Muchos problemas. Esa balística le va a hacer mucho daño. Pues yo diría que al... Contra los Zeas... Yo iría más por eh, a raíz de... A través del Scorpi. Iría con, con los Scorpis, pero pff, es que es muy difícil cuando lo seas. Yo, en cambio, yo sí, en mis partidas, yo saco Guerris. Pero ahora para meter Guerri es que necesitas meter Guerri de élite, necesitas meter mejoras. Quizás Scorpio es más barato y hace mucho daño también al CEA. Uh, se le cuela. Cuidado, que pueden venir problemas. Esto es bueno para Kikitili. Mete ahí por un Huecardum. Uh, y también le pilla los CEAs. No, no, ahora vete para adentro. Ahí está, va para adentro. Esto es bueno para Kikitili porque ahora le va a parar bastante la eco. Ahí está metiendo piqueros, eh. Ahí está, cerrándose maderas. Esta madera no se la puede cerrar. Esta madera no se la puede cerrar. O lo va a intentar, eh. Una casa. Uh, si le pilla esto, eh. Uy, mirar qué bien, Speedy. Ojo, eh. Ojo, aquí está lo, el nivel, eh. Uy. Uy, que no la entras a casa. Uy, 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 uy. Cuidado que aquí iguala la partida, eh. Cuidado que aquí iguala la partida. Se llevan muchos aldes, eh, fijaros. Se mata a los mismos aldes que le han matado a él. Si esta casa hubiese subido, hubiese sido un wall de los dioses. ¿eh? Uy, hasta aquí también lo puede luchar. Eh, esto lo puede luchar, creo que con Pili. Bueno, ese piquero va a hacer mucho daño, eh. Uf, no, son muy pocos jinetes. Muy pocos jinetes, aquí se muere. Pensaba que había más jinetes, solo tiene 5. Ah, pierde todo el army ahí, Kikitili. Hay un huequito, eh. Uf, fijaros, eh. En Aldes ha dado la vuelta en Aldes, pero ahora no tiene army contra 15 CAs, eh. Claro, es verdad. Es que por esto, fijaros, no tiene la defensa. Lo que habíamos comentado antes. Es que se ha metido debajo el TC sin la segunda mejora. Es que no sé por qué metió antes el ataque que la defensa. No, no, no sé por qué. No sé por qué. Le falta la defensa. Con la defensa hubiese tradeado mucho mejor. Mucho mejor. Es que es indispensable. O sea, la defensa... Jinete contra jinete es indispensable. Y el jinete contra Zeas más todavía. Porque le llegas muy poquito. O sea, 
Si lo hacen bien, si me crean bien Te va a dar más flechas que tú golpes Bueno, esto le viene bien, esos tradeos también Puede costarle la partida, correcto O sea, es que se llega a meter aquí con el más 2 Fijaros, eh, triple TC Por las partes de ambos Se llega a meter debajo del TC Con, los, con el más 2 Y otro gallo hubiese cantado ¿eh? Pero bueno, está en partida, eh Está en partida, fijaros, 10 aldes arriba Kikitili, no está mal, eh O sea, le ha venido muy bien Ese raideo, fijaros que le ha matado 12 aldeanos Frente a 7 que recibió al principio de la partida, eh Ahí está, la defensa metida, por fin. No, no, más que nos haya oído es que se ha tenido que dar cuenta que dice, hostia, ¿por qué he perdido tanto jinete en eso si al final no...? Y luego se habrá dicho, hostia, me falta la defensa. Eso al final, hay muchas veces que lo ves cuando te llevas la hostia. Y ahora con balística esto ya cae mucho mejor. Bueno, no está mal en army. Está sacando de triple establo. 16... Bueno, cuidado, ¿eh? No, no le veo mal. No le veo nada mal. Fijaros, la eco bastante buena. Me gusta, ¿eh? Eso sí, está metiendo piquero, speedy. Piquero y ariete, ¿eh? Cuidado, ariete. Esos ariete, ¿de dónde van a impactar? Aquí. Ahí pierde otra alde más. Uy, lo puede luchar. Esto es muy bueno. O sea, esos enfrentamientos así donde le golpea uno a uno es muy bueno para Kikitili. O sea, ya tiene casi bola para hacer one shot, eh. Cuidado. Ahora ya te tienes que ir. Voy a intentar otra vez hacer algo en la base de Speedy. Ya tiene puerta de piedra, eso ya no es tontería. A ver si ha clicado dentro y hay algún hueco. Creo que no, por aquí también está. Fijaros que ahí hay un árbol. No va a poder entrar. Ahí no puede entrar. Tiene una casa que está pegando. Se tiene que volver. Castillo. Uah. Ese castillo, ¿eh? Ese castillo no me gusta mucho. Pero aquí está hiperabierto, tiene un oro aquí atrás Pero si cerrase Este castillo... A ver, es bueno porque está arriba en colina No te puede ser, te lo van a pillar otra vez Porque te están viendo con el Puesta avanzada Te están viendo con el puesta avanzada, te van a quitar el castillo Y esto puede ser partida, eh Esto puede ser partida, eso no lo subes No, 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 y son muy pocos jinetes Para traer, no, no, no Mucho piquero por medio, son... ahí hay nueve piqueros eh. Seis Aquí pierde el army otra vez, Kikitili. Uy, lo va a levantar con todo. Aquí es partida, ¿eh? Aquí es partida. Bueno, se da, se da cuenta, suprímelo. Suprime el casting antes de que te lo tire. Vale, ahí lo ha suprimido. Fijaros que no le devuelven toda la, toda la totalidad de la piedra. Es que ya tiene 39, ¿eh? Es muchísimo. Pues si aquí va a ser problema porque se van a empezar a enredar con los arietes. Ah. Bueno, cuidado, eh. Cuidado que le está bajando todos los teas, eh. Cuidadito. Esa no ha sido mala, eh. No ha sido mala para Kikitili. Está con dos aldeanos, mira. Dos aldeanos medio muerto. Y Kitili tiene economía para irse imperial, eh. Tiene economía para irse imperial cuando quiera. Solo tiene que usar un poquito de market. Mucho piquero de por medio. Mucho, mucho piquero de por medio. No, no. Sí, correcto, ha perdido muchísimo CA. Aquí hay mucho piquero de por medio que le está matando. Ahora 
debería hacer algún cambio de unidad, pero está haciendo full jinete. Algún cambio de unidad le daría la vida. Claro, es que ya con jinete no puedes hacer nada. Que se viene el GG por parte de Kiki Tilly. Y el 2-0 en el marcador de Speedy. Antes me olvidé ponerlo. Y uff, lo ha tenido, ¿eh? Lo ha tenido, lo ha tenido. Ah, claro, que Speedy no metió ninguna defensa de, de Archers. Claro, por eso caían tan, tan rápido, ¿no? Contra los jinetes. O sea, cada vez que daban un 1-1... Los CEAS caían como plumas. O sea que... Pero ojo, eh. Que es que lo ha tenido ahí, eh. Por detalles. Este aquí, este STC que ha faltado muy poco que le ha pillado. Eh, luego el... La... El meterse aquí debajo con... Con los jinetes sin tener el más dos. Ojo, eh. Que ha tenido la partida, eh. Uf, detallitos, detallitos, pero bien jugado, ¿eh? Ha peleado muy bien Kikitili. Y por detallitos, eh, se va a cortar las bolas cuando vea que no tenía el más dos. Pero la ha tenido, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y por parte de Speedy también, por supuesto. Aquí creo que Speedy le faltaba eso, lo que comentaba Bus, el que le faltaban las defensas y por eso pensaba que ganaba, fijaros que está metiéndolas ahora pensaba que ganaba y aquí se ha puesto a dejarlos luchar, ¿no? porque tenía muchísima bola de CEAS pero fijaros qué bien ha hecho con CEAS cambio a Piquero y junto con Ariete, Piquero CEAS y Arietes, no ha tenido opción, o sea, esto ya era el tren del dolor, ¿eh? solo yo confié hombre, Galen, si te soy sincero yo creo que todos preveíamos que iba a ganar Speedy. Pues al final es el jugador top aquí, ¿no? O sea, es 100 puntos más de elo, diferencia. Y al final es como el más conocido. Lleva más tiempo, tal, 1500 y pico. Entonces, sí es verdad que... Kikitili ha tenido opción, pero Speedy ha jugado muy serio. O sea, la primera partida, sobre todo, me ha parecido que ha jugado... Impecable, o sea, todo muy, muy, muy bien controlado. O Spidey, como quieres llamarlo. Para mí es Speedy de toda la vida, no sé. Eh, Kikitili, pues eh, esta partida la seguro que la verás. Esta partida la has tenido, ¿eh? Esta era tuya, pero muy, muy bien jugado. Has plantado cara y, y has podido llevarte el premio. Aquí, eh, que Speedy era mucho, ¿eh? O sea, ha jugado muy firme, muy bien. O sea, un jugador muy serio. Sabía a lo que venía. Y bueno, por eso es uno de los rankings más altos del TN. Está claro. Bueno, no. Mi enhorabuena a Speedy. Y por supuesto a Kiki Tilly. Que estamos ahí en el mismo grupo. Y ahora no. Te toca ir al loser bracket. Donde el domingo iré yo, por supuesto. Que yo juego con, con Akenaton, que, o Akenaton, que es mismo elo que Speedy y nos va a reventar. Mira, Speedy está por ahí. Muy bien jugado, ¿eh? Muy, muy firme. Sobre todo, ya te digo, ahora que estáis por aquí los dos, la primera partida me ha parecido una partidaza por parte de Speedy. Muy bien controlado, full army con un TC. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué os voy a contar? Poquito más. Eh, mañana, volvemos mañana eh, a las 10 de la noche con el TNE, con la ronda 2 del TNE. Y... A ver... Bueno, iba a hacer yo una raid y me la van a hacer a mí por lo que estoy viendo. Volvemos mañana a las 10 en el TNE con Ciruelita que va a jugar su partida. Vamos a ver contra quién jugaba. No me acuerdo muy bien. Lo voy a ver ahora mismo. Stream tener. Cirulito juega mañana a las 10 de la noche, que estaba por ahí por el chat. Si me puede decir Cirulita, lo sé. Si no, lo busco. A ver. Cirulita.
contra Scorpio barra baja 10. Dos partidas de dos players. Está Twitch novatos. Qué grandes, coño. Eh, ir al, al canal de Twitch novatos que están empezando ahora mismo en la comunidad. ¿Vale? Están empezando en la comunidad. Les estoy echando una mano cuando puedo. Y son unos chavales de lujo. Muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Y lo que os comentaba, están empezando la comunidad y son chavales de lujo que necesitan algunos consejos de, de todos, pues son jugadores ahora nuevos. Así que todo lo que podéis ayudarle, eh, por, por mí sería encantado que os pasaseis por ahí y, y echaseis una mano. Pues paso estamos, ¿no? Para echarnos una mano los unos a los otros. Lo que os comentaba, yo me voy a marchar eh, ya. Mañana a las 10 de la noche volvemos aquí. Eh, ciruelita contra Scorpio 10. Dos players de 1200. Que, que bueno, va a estar bastante, bastante igualado. Dos players que vienen de perder la primera ronda. Con jugadores de lo superior. Y que se enfrentan para ir a la siguiente del loser bracket. Así que mañana a las 10, aquí estaremos. Eh, vamos a ver. ¿Con quién nos quedamos? Ya lo siento a todos los que venís ahora de Twitch Novatos, pero ha acabado la partida y... y ahora no me voy a quedar mucho más. Ando cansadete, mañana vuelvo otra vez. Así que... Un uh, poquito más, voy a ver si hay alguien que esté dando el TNE. Creo que no hay nadie dando el TNE. La edad, la edad, pues sí, la verdad que sí. Vale, os voy a dejar con, con, con Lordeco, que no está dando el TNE, pero bueno, está analizando partidas y jugando. Creo que también está preparándose para el TNE. Así que os voy a dejar con él. Y poquito más, gente. Mañana, recordar, ¿eh? mañana a las 10 de la noche, misma hora que hoy, volvemos con el TNE. Muchísimas gracias a ese follow Twitch Novatos, que sois muy grandes, ¿eh? y por ese pedazo de raid. Nos vemos mañana, 22.00, en este canal. Así que, bueno, gente, muchísimas gracias a todos por pasaros. Eh, enhorabuena a Speedy, o Spidey, como lo, no sé cómo le digo. Y nada, suerte a Kikitil en el Lucer Bracket. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Chao, chao. Gracias. Al directo. Gracias.